അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനകത്ത് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ട്ണറും ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്വില്ലിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാലുവേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടലായിട്ടും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഗുഡ്വിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളടുത്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെതേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് ഇത് ഏത് മെതേഡ് പ്രകാരമാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗുഡ്വില്ലിനെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേർ പ്രോ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു പുതിയൊരു ന്യൂ പാർട്ട്ണറിനെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ ഉത്തരം അല്ല പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നവർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഗുഡ്വിൽ അഥവാ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ സൽപ്പേര് എന്നൊരു സാധനം ഒളിഞ്ഞിടപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനകത്ത് ഗുഡ്വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൽപ്പേരുണ്ടാകും നാളെ മുതൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർമാരുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച സൽപ്പേരിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഗുണമുണ്ടാവരുതല്ലോ അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയോട് ആവശ്യപ്പെടും നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൽപ്പേരിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തുക തരണം ആ തുകയെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ പ്രീമിയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ആണ് ആ ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ ആര് കൊടുക്കണം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കണം സോറി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കണം സോ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വില്ലാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഈ പാർട്ട്ണർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ട് രീതികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എട്ട് കേസുകൾ ഈ എട്ട് കേസിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് പ്രൈ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിനകത്തോട്ട് എഴുതണം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ടിനകത്ത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈവറ്റ്ലി കൊടുത്തു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യ ക്ലാസ് മുതലേ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സംഭവ
and which is retained in the business idu evada than idukeyana business il than idukeyana aarochu nokka av ennu parayna rendu partner mar av ennu parayna rendu partner mar c ennu parayna partner premium kodukeyana endana premium ennu orthonam premium koduthu അങ്ങനെ പ്രീമിയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ട്ണർമാർക്ക് പ്രീമിയം കൊടുത്ത് ബിസിനസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എയും ബിയും ഈ തുക ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ബിസിനസ്സിന് എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടി കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്തണം രണ്ടാമത് ബിസിനസ്സിന് ഈ തുക ആര് തന്നു ബിസിനസ്സിന് ഈ തുക തന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ അല്ലേ ബിസിനസ്സിന് ഈ തുക തന്നെ ഓൾഡ് ഓൾഡ് പാർട്ണർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് ന്യൂ പാർട്ണർ കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ അത് തിരക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തിരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ഈ തുക ആര് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് തന്നു ഓൾഡ് പാർട്ണർ അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ആര് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർട്ണർ തന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ക്യാഷ് ആര് കൊണ്ടുവന്നു ന്യൂ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് എഴുതുകയാണ് ഈ എൻട്രി ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് രണ്ട് എൻട്രികൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയുള്ളൊരു എൻട്രിയാണ് ഇത് ഈ എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ന്യൂ പാർട്ണറായിട്ടുള്ള സി പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം എന്ത് പ്രീമിയം ഈ പ്രീമിയം നമ്മുടെ പ്രീമിയം ആണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രീമിയം ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രീമിയം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷാണ് കിട്ടിയത് അത് പ്രീമിയമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് പ്രീമിയത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രീമിയത്തിന് പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യമല്ലേ നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പൂജയായി പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്നും പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രീമിയത്തിനെ പിടിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്രീമിയം ഡെബിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്രീമിയം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി എന്ത് വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതാണ് ഈ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ സെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ആര് ക്യാഷ് തന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാഷ് തന്നു വേറൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനി രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ എയും ബിയും പാർട്ട്ണർമാരായിരുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കാശ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊണ്ടുവന്ന കാശ് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആയിരം രൂപയാണ് സി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ആയിരം രൂപയെ എയും ബിയും ഏത് റേഷ്യോയിൽ വീതിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച റേഷ്യോ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ രണ്ടാമത്തത് ന്യൂ റേഷ്യോ മൂന്നാമത്തത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ സി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രീമിയത്തിനെ ഏത് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കണം ഉത്തരം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എങ്ങും ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നൊരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ പഠിച്ചോളൂ അപ്പം പ്രീമിയം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ന്യൂ പാർട്ട്ണർമാർ വീതി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർമാർ വീതിക്കും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കും അപ്പോൾ പ്രീമിയം വീതിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്നൊന്ന് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം മനസ്സിൽ ഓർ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം രാജൻ ആൻഡ് മോഹനാർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ടുവിലാണ് അവർ പ്രോഫിറ്റും ലോസും വീതിക്കുന്നത് ദ അഡ്മിറ്റ്
സോ ഗോവിന്ദ് ആദ്യം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ക്യാപിറ്റലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഗോവിന്ദ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ക്യാഷാണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ആര് തന്നു ഗോവിന്ദ് തന്നു സോ ഗോവിന്ദ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് രണ്ടാമത് ഈ അയ്യായിരം ഈ അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ബില്ലായിട്ട് അതായത് കൊണ്ടുവന്ന എന്തായിട്ടാണ് പ്രീമിയമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എൻട്രി എഴുതാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചവർ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രീമിയം കിട്ടുന്നു ഈ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ എൻട്രി മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടി ആര് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണറിന് ന്യൂ പാർട്ണർ കൊടുത്തായിരിക്കും അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട സോ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രി എഴുതുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആരാ തന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ണർ ഓൾഡ് പാർട്ണർ രാജനും മോഹനും ടു രാജൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മോഹൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ ബിസിനസ് നോക്കുകയാണ് ഈ അയ്യായിരത്തിൽ രാജൻ്റെ ഷെയർ എത്ര മോഹൻ്റെ ഷെയർ എത്ര അപ്പോൾ രാജനും മോഹനും പറയും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ആര് തന്നതാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ തന്നതാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ തന്ന എന്താണ് പ്രീമിയമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഏത് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർമ്മയുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ലെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റിമെയിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പഴയ കണക്കുകൾ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും സാക്രിഫൈസും റേഷ്യോ സോ ഈ ത്രീ ഈസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഈസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസും റേഷ്യോ സോ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിട്ട് വീതിക്കുമ്പോൾ മൂവായിരവും രണ്ടായിരവും മൂവായിരം രാജന് രണ്ടായിരം മോഹന് സോ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഇത് എഴുതാനാണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേസ് നമ്പർ ത്രീ കേസ് നമ്പർ ത്രീക്കകത്ത് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് പ്രീമിയം ഇൻ ക്യാഷ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ന്യൂ പാർട്ണർ പ്രീമിയം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെയിം ഇൻ ഫുൾ ഓർ പാർട്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ആ എയും ബിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നു എയും ബിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നതിനകത്ത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് എക്സ് എന്നാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്ണർ സി ആണ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ആയിരം രൂപ പ്രീമിയം കൊടുത്തു ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത പ്രീമിയത്തിനെ എയും ബിയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ എടുത്ത് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇടുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് എക്സ് എന്നാണ് ആയിരം രൂപയെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇടുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കേസ് ഓക്കെ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എയും ബിയും ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എക്സിനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു ആയിരം രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ആയിരം രൂപ ഇനി താ ഞങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ ഇനി തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരണം അപ്പം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പ്രീമിയത്തിനകത്തുനിന്ന് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രീമിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി തന്ന കാശാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് ഇവർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ദ സെയിം ഇൻ ഫുൾ ഓർ പാർട്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട കാശ് അവർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കാശ് ആദ്യം വരുമ്പോൾ എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാം ബിസിനസ്സിന്റെ കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആര് തന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഈ കാശ് ആര് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആര് കാരണം പോയി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്
ദ എഗ്രി ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഏത് റേഷ്യോയിൽ അവർ പുതിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് പഠിച്ചതുപോലെ ഈ ത്രീ ഇസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും സാക്രിഫൈസിൻ റേഷ്യോ എന്ന് എടുക്കരുത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവരെടുത്ത് പുതിയ റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ സൺ സാക്രിഫൈസിൻ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ എങ്കിൽ ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാം സോ ഗോവിന്ദ് നാൽപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റിൽ അതെ എഴുതാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗോവിന്ദ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിനകത്ത് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദ് കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയം എത്ര രൂപ ഒൻപതിനായിരം ഈ ഒൻപതിനായിരം രൂപ പ്രീമിയം എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ആദ്യം ബിസിനസ്സിൽ ഇട്ടു ബിസിനസ്സിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പകുതിയെടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടി സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഒൻപതിനായിരം ഇത് തന്നതാരാ രാജന് മോഹനം ഏത് റേഷ്യോയിൽ സാക്രിഫൈസും റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതണം വർക്കിംഗ് നോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ ഫൈവും ഗോവിന്ദനില്ല ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഫോർ ബൈ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കിട്ടും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയി കാണുക സോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒൻപതിനായിരത്തിന് എങ്ങനെ വീതിക്കാം നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ വീതിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അല്ലേ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി ടു ഇസ്റ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ടു ഇസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജന് സിക്സ് തൗസൻഡ് മോഹന് ത്രീ തൗസൻഡ് മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ത്രീ അടിച്ചു പോയി സോറി സോ രാജന് സിക്സ് തൗസൻഡ് മോഹന് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതാണ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വിഡ്രോൺ ബൈ പാർട്ട്ണർ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ഉൾട്ട അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി രാജന് മോഹനോട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എത്ര എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് റേഷ്യോയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ രണ്ട് പേരോട് ഏത് റേഷ്യോ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാരണം ഇത് ഗുഡ് വില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീയും മറ്റേ ആൾക്ക് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീയും അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഡിവൈഡ് ത്രീ മൂവായിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻട്രി തിരിഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയേക്കുകയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് എൻട്രി ഇങ്ങനെ വന്നത് സോ ഇതാണ് തേർഡ് കേസ് ഫോർത്ത് കേസ് പ്രീമിയം ബോട്ട് ഇൻ കൈൻഡ് ക്യാഷായിട്ടല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് കൈൻഡ് എന്തോ സാധനം അസറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാഷ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് അസറ്റ് കിട്ടിയ അസറ്റ് ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് അസറ്റ് കിട്ടി സോ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ആരാ കൊണ്ടു തരുന്നത് ന്യൂ പാർട്ണർ തെറ്റ് 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 ഓൾഡ് പാർട്ണർ ആ ബിസിനസ് തന്നത് ന്യൂ പാർട്ണർ ഓൾഡ് പാർട്ണറിന് കൊടുത്തു ഓൾഡ് പാർട്ണർ ബിസിനസ്സിന് തന്നു രണ്ട് എൻട്രിയാണ് ഓക്കെ ആ എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം ബിസിനസ്സിന് അസറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ
on 1st january 2011 they admit c as new partner for 1 by 4th share in profit c contributed asset towards capital appo asset aanu capital aayittu kondu varunathu and his share of premium appo share of premium aayittum capital aayittum pulli kondu varunathu cash alla pulli endaanu undo na asset aanu stock 50 debtors 70 building 1 lakh plant and machinery 80 for the purpose of c's admission c ad admission mai bendapette the goodwill of fame was valued at 3 lakh 60000 appo ivaru goodwill de vela kandu pidichu etra goodwill de vela 3 lakh 60000 ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് സി കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രീമിയം എത്ര അപ്പൊ മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പൊ മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ്വില് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയറിനല്ലേ അപ്പൊ പുള്ളി എത്ര കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അപ്പൊ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരത്തോളൂ തൊണ്ണൂറായിരം ക്വസ്റ്റിന് പറയത്തില്ല അതൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ കൊണ്ട ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം കൊണ്ടുവരും ഒമ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ടോട്ടൽ ഫേമിന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിനകത്ത് നിന്ന് സി എത്ര കൊണ്ടുവരണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ആ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി വൺ ബൈ ഫോർ അത്രയല്ലേ അവയാക്ക് കിട്ടുന്നോള് സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പ്രീമിയം ആയി കൊണ്ടുവരണം ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് എഴുപത് ഒരു ലക്ഷം എൺപത് ഇത്രയും രൂപയുടെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്യാൻ എഴുതാം എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഡെബിറ്റ് ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെപ്റ്റർ ആ എഴുപത് ബിൽഡിംഗ് കിട്ടി പ്ലാന്റ് കിട്ടി ഈ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ എത്ര ഗുഡ്വിൽ ആണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആകെയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആ മൂ ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ സീസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ആര് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ടു പ്രീമിയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക പ്രീമിയം എത്ര രൂപ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടി അമ്പതിനായിരവും എഴുപതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷവും എൺപതിനായിരവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പ്രീമിയം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എൻട്രി കൊണ്ടുവന്ന അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ സിയുടെ ക്യാപിറ്റല് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് പ്രീമിയം രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ടോടും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രീമിയം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ആ തൊണ്ണൂറായിരം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇത് ശരി അപ്പോൾ എൻട്രി പറ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എയും ബിയും ഏത് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമേ പറയുന്നില്ല വേറെ ഒരു കാര്യവും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ പറയുന്നില്ല നൂറ് റേഷ്യോ പറയുന്നില്ല ആരെത്ര കൊടുത്തു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല സോ ഈ ത്രീ ഈസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറായിരത്തിന് ത്രീ ഈസ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തിനാലും മുപ്പത്താറും കിട്ടും ഇതാണ് നാലാമത്തെ കേസ് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ് ഇൻ ഒള്ളി എ പോർഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒള്ളി എ പോർഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്വ
അൻപതിനായിരം രൂപ സി എന്ത് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു പക്ഷേ അൻപതിനായിരത്തിനകത്ത് മുപ്പതിനായിരം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എയും ബിയും പറയും ശരി നീ ഇപ്പം നിൻ്റെ കാശില്ല കൊണ്ടുവന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നാളെ നീ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ചോദിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എത്ര തരൂ എൺപതേ തരൂ കാരണം ആ നീ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലക്ഷം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം ഞങ്ങൾ ഇനി എടുക്കുമേ അപ്പോൾ സി പറയും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതാര് കൊടുക്കണം സി കൊടുക്കണം അപ്പം സിക്ക് ഒരു കടമായിട്ട് കിടക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാഷ് കിട്ടി പ്രീമിയം ആയിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടി പ്രീമിയം എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രീമിയം പ്രീമിയം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട് ഞാൻ വരച്ചത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതെപ്പോഴാ മൊത്തം കാശും ഉണ്ട് അവൻ പ്രീമിയമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എൺപതിനായിരം ആയിരുന്നു എൺപതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം ആരെടുത്തോണ്ട് പോകും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് പോകും എൺപതിനായിരം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അൻപതിനായിരമേ ഉള്ളൂ മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നില്ല സോ ആ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ഇത് ആർക്ക് കടം ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ കടം അത് അവൻ്റെ എവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് കടമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയം അവകാശപ്പെട്ടത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് സോ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ അൻപതിനായിരം കൊണ്ടുവരേണ്ട അടുത്ത് മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നു സോ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ മുപ്പതിനായിരം ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ആര് തരണം ന്യൂ പാർട്ട്ണർ എൻട്രി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നാക്കി കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അതായത് കൊണ്ടുവന്ന തുക ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കൊണ്ടുവരേണ്ട തുക ബാക്കി ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൊത്തം തുക ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം പി ആൻഡ് എസ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു അപ്പം റേഷ്യോ ഉണ്ട് ദ അഡ്മിറ്റ് ടി ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ ടി ബ്രോട്ട് മള്ള കാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വാസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പതിനാറായിരമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബട്ട് ഹി വാസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ബ്രിങ് ഓൺലി ടെൻ തൗസൻഡ് പക്ഷെ എത്ര മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ പതിനായിരം അപ്പം ടീ കൊണ്ടുവന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പതിനായിരം രൂപ എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രീമിയമായി കൊണ്ടുവരുന്നു പതിനായിരം ആണോ തരേണ്ടത് അല്ല എത്ര കൂടെ തരണമായിരുന്നു ഒരു ആറായിരം രൂപ കടമുണ്ട് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ തലയിൽ എഴുതി വെക്കണം ടീയുടെ തലയിൽ എഴുതി വെക്കും ടീയുടെ എവിടെ എഴുതി വെക്കണം ടീ സ്കാപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി വെക്കും നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന ആദ്യം കിട്ടിയ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് എത്ര രൂപ വന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റലും വന്നു പതിനായിരം രൂപ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നു സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഒരു ലക്ഷവും പതിനായിരമോടെ ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് അത് വന്നത് ടു ടീ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ടു പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം അപ്പം കൊണ്ടുവന്നത് എഴുതി ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന പതിനായിരം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഉള്ളതാണല്ലോ സോ അടുത്ത എൻട്രി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പതിനായിരം പതിനായിരം ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് അല്ല പതിനാറായിരം എത്ര രൂപയുടെ കുറവ് ആറായിരത്തിൻ്റെ ആര് കൊടുക്കണം ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ആരാ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ടി സോ ടീ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആറായിരം അപ്പം മൊത്തം ഇപ്പം എത്രയായി പതിനാറായിരമായി അവൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട പതിനാറായിരമായി പതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നു ആറായിരം അവന്
അവൻ ക്യാപിറ്റല് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രീമിയം പിന്നെ തരാമെന്ന് മതി പിന്നെ തന്നാൽ മതി പക്ഷെ നിൻ്റെ തലയിൽ കടമായി എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരും ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ആർക്ക് കിട്ടണം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണറിന് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുകയാണ് ആരുടെ കൂടും പാർട്ട്ണർമാരുടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർമാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ആരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു പോകും ന്യൂ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കാരണം കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പതിനായിരം പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം രൂപ ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കിട്ടത്തോളു കാരണം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വരും അപ്പം ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ആൻഡ് എസ് ആർ പാർട്ട്ണർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഇതും ത്രീ ഇസ് ടു തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ദ അഡ്മിറ്റഡ് ഓ ആസ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ ഓ ബ്രോട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവരുന്നു ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് എനി എമൗണ്ട് ടു വേഴ്സ് ഗുഡ് വിൽ പക്ഷെ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഗുഡ് വിലായിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ദ ഫേംസ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഓ വാസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ഫേം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഓയുടെ അല്ല മൊത്തത്തിൽ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ എത്ര കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഓയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുക ഓയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര കൊണ്ടുവരണം വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ടുവരണം അതായത് മുപ്പതിനായിരമാണ് പ്രീമിയമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവന്നോ ഇല്ല കൈ കാശില്ല ആകെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തുവാ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതങ്ങ് എഴുതാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടി എന്തായിട്ട് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സോറി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇനി പ്രീമിയം കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നോ കൊണ്ടുവന്നില്ല പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആരുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കും പുതിയ പാർട്ണർ ആരാ പുതിയ പാർട്ണർ ഓ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ത് വരും ഓസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നിനും എസ്സിനും ഏത് റേഷ്യോയിൽ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിൽ എത്ര കൊടുക്കണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമായിരുന്നു മൊത്തം ആ മൊത്തത്തിനകത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവരണം മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവരണം ആ മുപ്പതിനായിരത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ അപ്പം ആ മുപ്പതിനായിരത്തിന് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ ഫൈവുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്നിനും എസ്സിനും കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ കേസാണ് ഏഴാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ഗുഡ് വിൽ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ എന്തായിരിക്കും ഹിഡൻ ആയിരിക്കും ആ പേരിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നേരിട്ട് തരില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഒരല്പം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹരി ആൻഡ് നവീൻ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എഫ് എം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ദർ ക്യാപിറ്റൽ വെയർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സോ ഹരിയുടെ സെവൻറ്റിയും നവീൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡുമാണ് ദ അഡ്മിറ്റ് സന്തോഷ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആസ് ന്യൂ പാർട്ണർ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഷെയർ സന്തോഷ് ബ്രോട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ സെയിം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണെന്നോ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എത്രയാണെന്നോ ഒന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല സോ നമ്മളിതിനകത്തൊന്ന്
ഇയാളുടെ അമ്പത് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റല് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിഫറൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഗുഡ് വിൽ നോക്കാം സന്തോഷിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി സന്തോഷിൻ്റെ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തല തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം സോ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ച് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നു ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുപതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് എഴുപതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് രണ്ട് അമ്പതിനായിരം വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു എൺപതിനായിരം ഡിഫറൻസ് വന്നു ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ സന്തോഷം എത്ര കൊണ്ടുവരണം എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ടുവരണം കാരണം അയാളെ വൺ ബൈ ഫൈവിന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആരും കൊണ്ടുവരണം സന്തോഷം കൊണ്ടുവരണം ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിനെ ഹരിയും നവീനോട് ഏത് റേഷ്യോയിൽ വീതിച്ചെടുക്കും അവരുടെ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ത്രീ ഇസ് ടു ആയിരിക്കും സോ എൻട്രി സന്തോഷ് ക്യാപ്പില്ല കൊണ്ട് സന്തോഷ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പോൾ സന്തോഷിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം സോ സന്തോഷ് ക്യാപ്പില്ല കൊണ്ട് എറ്റ ടു ഹരി ക്യാപ്പില്ല കൊണ്ട് നവീൻ ക്യാപ്പില്ല കൊണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ട്വൽവ് തൗസൻഡും ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വീതിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒറ്റ പ്രോബ്ലമും അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടായിട്ട് നമുക്കില്ല ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും റേഷ്യോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടണം ലാസ്റ്റ് കേസ് ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വരേണ്ട കേസല്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ബുക്കിനകത്ത് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എയും ബിയും ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വരികയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഏതോ സാഹചര്യത്തിൽ എയും ബിയും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എ ബി എക്സ് പഴയ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു എക്സ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പാർട്ട്ണർ പോയി ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പാർട്ണർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഓൾറെഡി ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇവർ നേരത്തെ എപ്പോഴോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോർഷൻ അവർ ആ കാശൊക്കെ അവരങ്ങ് എടുത്തതാണ് ആ ഒരു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുത്തതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വ്യക്തി വരികയാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ പഴയ ഗുഡ് വില്ലോടെ കിടക്കുന്നത് അതവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയണം വെട്ടിക്കളയാൻ അങ്ങ് പറ്റത്തില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം ആര് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു രീതി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ് അവർ എടുത്തതാകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി കൂടണ്ട ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി അവരെടുത്തതാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി ആ ഗുഡ് വിൽ അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് പോവുകയാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റാണ് അസെറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ആര് കാരണം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കാരണം അതുകൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഗുഡ് വിൽ
നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്തിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡിൽ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം ആണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ബുക്കിനകത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്വിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം പാർട്ട്ണർമാർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് പാർട്ട്ണർമാർ പറയുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം സോ എയും ബിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ട്ണർമാരെന്ന് ചിന്തിക്കുക സി വരികയാണ് അപ്പോൾ സി വരികയാണെങ്കിൽ സി എത്ര ഷെയറിൻ്റെ ഗുഡ്വില്ലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സി ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ബൈ ഫോറിനാണ് സി വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക സോ സി എത്ര ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ടുവരേണ്ടേ വേണ്ട കാരണം ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇവർ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്വിൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഗുഡ്വിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഈ അൻപതിനായിരത്തിനകത്ത് അവർ മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ച എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം ബുക്കിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഓൾറെഡി ആ അമ്പതിനായിരത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഇരുപതിനായിരം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രം ആര് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഏതാ കണ്ടീഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിടുക ബുക്കിൽ കിടക്കുന്ന മൊത്തം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിടുക കൊണ്ടുവരുന്നത് എടുക്കുക പക്ഷേ റീറ്റെയിൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബുക്കിനകത്ത് ഉള്ളത് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്ത ഗുഡ്വില്ലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ആ ലെസ് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ പുതിയ പാർട്ണർ എന്ത് കൊണ്ടുവരാവൂ ഷെയർ കൊണ്ടുവരാവൂ അതിനെ അവർ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യയിൽ വീതിച്ചെടുക്കാം ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ന്യൂ പാർട്ണർ ആനന്ദ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് വിജയ് ആൻഡ് സജീവ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആനന്ദ് ബ്രിങ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് എ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ എത്ര ആനന്ദ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അയ്യായിരം കൊണ്ടുവന്നു ഗുഡ്വിൽ ആൾറെഡി അപ്പിയർ എണ്ണായിരം ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ട് എണ്ണായിരം ഈ എണ്ണായിരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ബുക്കിനകത്ത് എന്ത് കിടക്കുന്നു ഈ ഇത് കിടപ്പുണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കളയാം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു റീറ്റെയിൻ ഇത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക സോ എണ്ണായിരത്തിന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആയ ത്രീ ഇസ് ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കളയാം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക സോ നമുക്ക് ആദ്യം അതങ്ങ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് വിജയ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ സജീവ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഗുഡ് വിൽ കണ്ടല്ലോ ഗുഡ് വിൽ പോവുകയാണ് സോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ആ എണ്ണായിരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട അയ്യായിരം പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നു എവൻ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലാതെ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ്രീമിയം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാ അപ്പം അയ്യായിരത്തിന് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏത് റേഷ്യോയിൽ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കണം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അയ്യായിരത്തിനെ വീതിക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ആദ്യ തെൻട്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തിന് അവർ ത്രീ ഇസ് ടു കാരണം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു മൂവായിരം രണ്ടായിരമായിട്ട് വീതിക്കും സോ വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വില്ലിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓൾഡ് റേഷ്യോ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയത്തിന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് റീറ്റെയി
ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ തൗസൻഡിന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ സോ ത്രീ ഇസ് ടു ടുവിൽ വീതിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കിട്ടും അപ്പോൾ സോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മൂവായിരവും എഴുപത്തി അയ്യായിരവും മൂവായിരവും എഴുപത്തി എട്ടായിരമാണ് സി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തെന്ന് പറയേണ്ടത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് റീറ്റൈനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക ചെയ്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം 